সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুল জামান শান্ত তো আমরা আলোচনা করছিলাম বৃত্ত নিয়ে তো বৃত্তের আমরা অলরেডি অনেক জিনিস দেখে ফেলেছি বৃত্তের সমীকরণ ডেভেলপ করেছি তারপরে সমীকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করব যদি তোমার কোনো কারণে বৃত্তটির যে ব্যাস থাকবে সেই ব্যাসের যদি প্রান্তবিন্দুর স্থানে কোথাও দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৃত্তের সমীকরণ আমরা কিভাবে নির্ণয় করি সেটা আমরা দেখব তো আমরা আমাদের যদি হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমাদের আসলে ব্যাপারটা কি বলার চেষ্টা করেছে এখানে যে আমাদের একটা বৃত্ত থাকবে সেই বৃত্তের অবশ্যই একটা কেন্দ্র থাকবে এবং কেন্দ্র থেকে আমরা জানি হচ্ছে যদি কেন্দ্র থেকে যে কোনো এক ধারের দূরত্বকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যাসার্ধ কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলা বলি যে আলটিমেটলি এই বৃত্তের যে সর্বোচ্চ যে যেটা হবে সেটাই কিন্তু হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাস বলে বিবেচিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই নির্দিষ্ট বৃত্তের হচ্ছে ব্যাস এখন আমাদের যেহেতু এই ব্যাসে ব্যাস হচ্ছে বৃত্তকে অনধিক দুইটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে অর্থাৎ দুইটা বিন্দুতে যদি ছেদ করতেছে তার মানে এই দুইটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কিন্তু তোমাদের দেয়া থাকতে পারে অর্থাৎ এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান আবার হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু যেটা কিন্তু ফাইনেট পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের এখানে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান যে পয়েন্ট এবং এখানে যে এক্স টু এবং ওয়াই টু যে পয়েন্ট সেই দুটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডেফিনেট বা ফাইনেট পয়েন্ট তাহলে আমাদের যদি কোনো একটা বৃত্তের যে যে কোনো ব্যাসের এখানে কিন্তু অসংখ্য ব্যাস হতে পারে হতে পারে আমি অন্য কালার দিয়ে যদি আঁকি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমি কালো কালার দিয়ে অন্য একটা জিনিস দেখাই তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আলটিমেটলি একটা পয়েন্ট থাকতে পারে এখানে একটা পয়েন্ট থাকতে পারে মেবি এটা হচ্ছে এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি মেবি এটা হচ্ছে এক্স ফোর কমা ওয়াই ফোর কিংবা আরও যদি আমি আরেকটু দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য একটা কালার যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে ধরা যাক এখান থেকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে আমরা প্রিন্টটা সিলেক্ট করলাম তো আমাদের হচ্ছে যদি আলটিমেটলি এই বড় বড় একটা ব্যাসার ব্যাস থাকতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি এই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স এক্স ফাইভ কমা ওয়াই ফাইভ দেন এই যে নির্দিষ্ট পয়েন্ট এটাকে হচ্ছে আমরা ধরলাম এক্স সিক্স কমা ওয়াই সিক্স তাহলে এই যে স্পেসিফিক যে ব্যাস এই ব্যাসের যে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে সেই দুইটা পয়েন্ট যদি দেয়া থাকে আমাদের কোনো কারণে তারা সেক্ষেত্রে সেই খান থেকে আমরা কিভাবে ভিতরা সমীকরণ ডেভেলপ করতে পারবো এই জিনিসটা আমাদের এখনকার আর প্রতিবদ্ধ বিষয় তো তোমার দেখতে পাচ্ছ আমরা একটা বৃত্ত এখানে আঁকা হয়েছে যে আমাদের এখানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিচ্ছি যে পয়েন্টটা হচ্ছে এ এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এখানে দেখাচ্ছে এবং আর একটা পয়েন্ট আমরা এখানে নিলাম বি যেটা হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু তারপরে এই এ এবং বি এই দুটো পয়েন্টই কিন্তু আমাদের যে সঞ্চার পথ যেটা রয়েছে সঞ্চার পথের সবগুলো বিন্দুরই কিন্তু প্রতিচ্ছবি বা সবগুলো বিন্দুরই কিন্তু একটা ভেরিয়েবল বিন্দু হিসাবে আমরা নিচ্ছি এ পয়েন্টটাকে এবং বি পয়েন্টটাকে তো বন্ধুরা এবার আমরা যদি হচ্ছে এই দুটা পয়েন্ট যদিও আলটিমেটলি ভেরিয়েবল পয়েন্ট কিন্তু কি অর্থে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের যদি এইখানে যে পয়েন্টটা থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু এই এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানের মানটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যেত আবার যদি আমাদের বি পয়েন্টটা যদি এখানে চলে আসতো তাহলে কিন্তু আমাদের এক্স টু এবং ওয়াই টু এর মানটা ডিফারেন্ট হতো অর্থাৎ এখানে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান যে বিন্দুটা সেই দুটার বিন্দু কিন্তু হচ্ছে ফিক্সড পয়েন্ট যেটা আমাদের দেওয়া থাকবে আর কি আর আমাদের এই পি নামক যেটা ভেরিয়েবল পয়েন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে সঞ্চার পথের পয়েন্ট আর কি তো আমরা যদি প্রমাণের দিকে আগাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের বৃত্তের উপরস্থ যে পি এক্স কম ওয়াইটা হচ্ছে বৃত্তের উপরস্থ কোনো একটি বিন্দু এবং আমাদের যে প্রদত্ত বিন্দু দয় সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে এ পয়েন্ট এবং আর একটা হচ্ছে কি আমাদের বি পয়েন্ট তাহলে যদি হচ্ছে আমরা আবার সামনের দিকে আগাই যে আমাদের এখন আমরা জানি যে আমাদের যে যে কোনো ব্যাস বৃত্তের যে কোনো ব্যাস সেটা বৃত্তের যে কোনো পয়েন্টের সাথে যে কোনটা তৈরি করবে সেটা হতে পারে এই কোনটা কিংবা আমি যদি অন্য কালার সিলেক্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে মেবি এই কালার এই যে কোনটা কিংবা আমি যদি আরও একটা অন্য কালার সিলেক্ট করি ধরা যাক রেড সিলেক্ট করলাম আমরা তাহলে এই যে প্রত্যেকটা কোন অর্থাৎ এই কোনটা এই কোনটা এবং এই কোনটা সেটা যদি ব্যাসের মাধ্যমে সৃষ্টি কোন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কোণে কিন্তু কি ছিল প্রত্যেকটা কোণে ছিল হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা সবাই এই জন্য বলতাম যে অর্ধবিত্বস্ত কোন এক সমকোণের সমান তাহলে এটা একটা অর্ধবিত্বস্ত কোন এটা আর একটা অর্ধবিত্বস্ত কোন এবং এটা আর একটা অর্ধবিত্বস্ত কোন তাহলে প্রত্যেকটাই হচ্ছে কিন্তু পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি করে তাহলে আমাদের এই যে এটা কিন্তু ব্যাসের দুইটা পয়েন্ট ছিল যেহেতু ব্যাসের সাথে আলটিমেটলি একটা কোন তৈরি করেছে তার মানে এই কোনটা আমরা বলতে
সিরাজি ক্লাস হয়তো করে থাকো তোমরা তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ফর্মুলা আমরা জানি যে আমাদের যদি দুইটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দুইটা পয়েন্টের মাধ্যমে যদি হচ্ছে আমরা একটি রেখা কল্পনা করি তো সেই রেখার ঢাল এম হবে তাদের ওয়াই এর স্থানাঙ্কের চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই তাদের এক্স এর স্থানাঙ্কের চেঞ্জ তাহলে যেহেতু অলরেডি আমার এপি এর পি বিন্দু এবং এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি সেখান থেকে আমরা বলতে পারি এপি রেখার ঢাল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আবার আমি যেহেতু পি পয়েন্ট এবং বি পয়েন্টের স্থানাঙ্ক আমরা জানি তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের যে বিপি রেখা সেটা ঢালা হবে গিয়ে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু তাহলে আমরা সরলরেখা অধ্যায় আরও জেনেছি যে দুটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হওয়া শর্ত হচ্ছে প্রথম সরলরেখার ঢাল যদি এম ওয়ান হয় এবং দ্বিতীয় সরলরেখার ঢাল যদি এম টু হয় তাহলে এই এই এক নম্বর রেখা এবং দুই নম্বর রেখা পরস্পর তখনই লম্ব হবে যদি তাদের ঢাল দেওয়ের গুণফল মাইনাস ওয়ান হয় এই কন্ডিশনটা যদি আমরা ফলো করে তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের যে দুটি রেখা ছিল তারা পরস্পর লম্ব তাহলে আমরা যদি সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে যাই অর্থাৎ আমাদের যদি হচ্ছে এই দুইটাকে আমরা গুণ করে মাইনাস ওয়ান পাবো তখনই কেবলমাত্র আমাদের এই দুইটা পরস্পর লম্ব হবে তাহলে এবার যদি আমি এই সূত্রটাকে বা এই সমীকরণটাকে যদি হচ্ছে আমি একটু সামনের দিকে ক্যালকুলেশন করি আগাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের সঞ্চয়পত্র সমীকরণটা পেয়ে যাবো তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি আমাদের যে বৃত্তের যে সমীকরণটা আমি বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে একটু মুছে দিচ্ছি আমাদের যে সঞ্চয়পত্রের সমীকরণটা সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু তার মানে তোমাকে যদি বলা থাকে একটি বৃত্তের একটি একটি বৃত্তের যে ব্যাস সেই ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেয় হচ্ছে মনে করলাম এ থ্রি কমা টু এবং আরেকটা পয়েন্ট মনে করলাম বি সেটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস ফোর যদি এমন কোনো একটা বৃত্ত বলে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বৃত্তের সমীকরণটা তোমার লিখবে এই সূত্র যদি আমি বসাই আমাদের এখানে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে থ্রি কমা টু এবং আমাদের যে হচ্ছে এক্স টু এবং ওয়াই টু রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস ফোর তাহলে আমরা যদি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এর মান আমরা ইনপুট দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি এবং এক্স মাইনাস 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 সিক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ানের মান এখানে আছে টু সো ওয়াই মাইনাস টু এবং ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু এর মান আছে এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর সো মাইনাস মাইনাস ফোর তাহলে এই সমীকরণটাকে যদি আমরা সিম্পল ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের যে সমীকরণটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ তাহলে একটি বৃত্তের ব্যাসের যদি প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেখান থেকে তার সমীকরণ ডেভেলপ করতে পারব তো আমরা এখানে রিমিডিটা আমাদের এখানে যে একদম লাস্ট যে পয়েন্ট সেটা দেওয়া আছে যে আমাদের যদি হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে তাহলে সেই সমীকরণটা হবে গিয়ে হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকাল টু জিরো তো আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি এবার আমরা দেখব আমাদের যে বৃত্তটা সেই বৃত্তটার একটা পোলার সমীকরণ নির্ণয় করার আমরা চেষ্টা করব আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে একটা এক্স অক্ষ বরাবর একটা ভেরিয়েবল ধরা হয়েছে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা ভেরিয়েবল ধরা হয়েছে তো এখানে আমাদের যে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এবং পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এটার পার্থক্য একটু বুঝতে হবে যে আমাদের যখন আমরা বলি এটা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেটা এরকম হয় আবার আমি যদি বলি ডান দিকে আমার পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু এদিকে হয় কিন্তু কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যেটা হয় এখানে এক্স ধরা হয় এবং এখানে ওয়াই ধরা হয় তো আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নেই সেই নির্দিষ্ট পয়েন্টের একটা স্থানাঙ্ক থাকে এক্স কমা ওয়াই সেই এক্সটা নির্দেশ করে যে সেটা ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু দূরে আছে যেখানে আলটিমেটলি এইটুকু পর্ষণ দূরে আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সের স্থানাঙ্ক আবার আমাদের ওয়াইয়ের মানটা মিন করে যে সেটা এক অক্ষ থেকে কতটুকু দূরে আছে এক অক্ষ থেকে কতটুকু দূরে আছে এই জিনিসটা এতটুকু দূরত্ব মিন করা হচ্ছে আমাদের ওয়াই কিন্তু একই সাথে যদি হচ্ছে আমরা একটা পোলার স্থানাঙ্ক দেখি পোলার স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের আর এর মান হয় এক্স এর মান হয় হচ্ছে আর এবং ওয়াই এর মান আমরা থিটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমাদের যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেই পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাতে কোনো একটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক যদি আর কমা থিটা দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে মূল বিন্দুকে যোগ করে ফেলতে হবে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে যদি মূল বিন্দুকে আমরা যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে আর এর মান সেই আর এর মানটা রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে আমাদের যে দূরত্বটা এখান থেকে যে দূরত্বটা থাকতেছে দুঃখিত আমাদের এখান থেকে যে দূরত্বটা
পোলার কোয়ার্ডিনেট এবং হচ্ছে আমাদের যে হচ্ছে পোলার কোয়ার্ডিনেট এবং আমাদের যে কার্টেশীয় কোয়ার্ডিনেট সেই দুটো কিন্তু আমাদের হচ্ছে আসলে তাদের মানটা কিন্তু डिफरेंट এইখানে পোলার কোয়ার্ডিনেট একটা আর এবং থিটা দ্বারা হচ্ছে দ্রুত এবং হচ্ছে কোন বোঝায় আর এখানে এক্স এবং ওয়াই দ্বারা দুটো অক্ষ থেকে দ্রুত বোঝায় তো এবার আমরা যদি আমাদের যে বৃত্ত সমীকরণ যেটা আমরা পাচ্ছিলাম সেটাকে যদি পোলার ফরমে এটা আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সেই সমীকরণটা কি আসে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব তো আমরা এজ ইউজুয়াল এখানে একটা বৃত্ত নিয়েছি সেই বৃত্তের এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে আমরা নিশ্চিত আমাদের হচ্ছে যে বৃত্তটা সেটা হচ্ছে এটা এবং এটার সেন্টার যেটা সেন্টারের পয়েন্টটা হচ্ছে পি কমা আলফা পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের কিন্তু কেন্দ্রটা কিন্তু ফিক্সড এখন আমাদের কিন্তু কেন্দ্রটা ফিক্সড ঠিক একই সাথে আমাদের কিন্তু একটা ভেরিয়েবল পয়েন্ট নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্রটা ফিক্সড পয়েন্ট বাট আমাদের একটা ভেরিয়েবল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সঞ্চারপথের পয়েন্ট তো সেই সঞ্চারপথের পয়েন্টটাকে আমরা মনে করলাম পি দ্বারা ডিনোট করলাম তাহলে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা বৃত্তের পোলার সমীকরণ বা পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম তার মানে আমাদের যে এই পি এর মান রো এর মানটা সেটা কিন্তু হচ্ছে এই ও সি দ্রুত নির্দেশ করতেছে এবং পরবর্তী যে যে আলফার মানটা সেই আলফাটা নির্দেশ করতেছে এই ও সিটা আমাদের এক্স অক্ষের সাথে যে কোন তৈরি করতেছে সেটার মান তাহলে আমরা কি বললাম যে আমাদের সি পয়েন্টটা পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যে প্রথম স্থানাঙ্কটা সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে ও সি আর ডিস্টেন্স এবং আমাদের পরবর্তী স্থানাঙ্কটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে সেটা এক্সক্ষের সাথে কোন ঠিক একইভাবে আমরা যদি বলি পি পয়েন্টার পোলার স্থানাঙ্ক হচ্ছে আর কমা থিটা তাহলে আমরা বলতেছি আর দ্বারা যে আমাদের যে ওপি দূরত্বটা এইটু লিনিয়ার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর এবং এই ওপিটা এক্সক্ষের সাথে যে কোনটা তৈরি করছে সেই কোনটা হচ্ছে আমাদের থিটা এবং আমরা যেহেতু জানি একটা বৃত্তের নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ থাকবে তা আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের যে সিপি দূরত্বটা সেটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা কিন্তু অলওয়েজ ফিক্সড এটা সিপি এখানে হতে পারে সিপি এদিকে সিপি এদিকে সিপি এদিকে সব জায়গায় হতে পারে সিপি সো আলটিমেটলি সিপিটা হচ্ছে এ ব্যাসার্ধ আমরা ধরে নিলাম তো এবার আমরা যদি একটু সামনের দিকে আগাই তারা সেক্ষেত্রে এই কথাগুলি এখানে বলা আছে যে আমাদের যে যদি হচ্ছে এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্টটি বৃত্তের কেন্দ্র যদি সি পয়েন্টটা হয় এবং বৃত্তের উপরস্থ কোনো একটা পয়েন্ট যদি পি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের যে কোন এক্স ও সি এই কোনটা আমরা ধরে নিচ্ছি আলফা কোন এবং আমাদের কোন এক্স ও পি দ্যাট ইজ এই কোনটা এক্স ও পি এই কোনটা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে আমাদের এখানে একটু জিনিসটা যে পৃথিটা আমরা ধরলাম তো এখন আমাদের যে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাঙ্গেলটা এবং এই অ্যাঙ্গেলটার মাঝেও কিন্তু আরেকটা অ্যাঙ্গেল রয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলটা যদি তোমরা দেখো এখানে সি ও পি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমরা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার মান কত আসবে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার মান হবে হচ্ছে বড় অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস ছোট অ্যাঙ্গেলটা তাহলে বড় অ্যাঙ্গেলটা ছিল হচ্ছে এক্স ও পি সো এক্স ও পি এর মান যেহেতু থিটা এবং ছোট অ্যাঙ্গেলটার মান হচ্ছে এক্স ও সি যেটার মান হচ্ছে আলফা তার আমরা বলতে পারি আমাদের যে ছোট কোনটা সেই ছোট কোনটা হচ্ছে গিয়ে কত ছোট কোনটা হচ্ছে থিটা মাইনাস পি এবং আমাদের ও সি ইকুয়াল টু পি যেটা বলে নিলাম এবং ও পি ইকুয়াল টু আর বলে নিলাম এবং আমাদের সিপি ইকুয়াল টু হচ্ছে এ আমরা বলে নিচ্ছি তো এবার আমরা যদি সিপিকে বর্গ করি তাহলে আমরা সিপি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার পাই এখন এখানে একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের একটা পিথাগোরাসের উপপাদ্য যেটা রয়েছে পিথাগোরাস উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের যে কোনটা সেটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল হয় অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি হয় যদি একটা ত্রিভুজ যদি এরকম হয় এ বি সি হয় তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছে এই যে ফর্মুলাটা আসে সেটা হচ্ছে যে কি এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার এমন একটা ফর্মুলা আমরা জানি পিথাগোরাস উপপাদ্য থেকে ঠিক তেমনি পিথাগোরাস উপপাদ্যে আমাদের যে কোনটা রাইট অ্যাঙ্গেল ছিল সেই কোনটা কিন্তু আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল না হয়ে অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলও হতে পারে যদি আমাদের অন্য কোনো অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে আমরা আমি দুইটা আলাদা কালার ইউজ করে দেখাচ্ছি ধরলাম হচ্ছে সেটা ধরলাম হচ্ছে সেটা লাল কালারের তো আমাদের সেই কোনটা মনে করলাম হচ্ছে এবার এমন কোনো একটা কোন তাহলে এই ত্রিভুজটাও কিন্তু হতে পারে তার মানে আমাদের এই কোনটা ধরলাম হচ্ছে আমরা আলফা এবং আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরতেছি নাইনটি ডিগ্রি এবং আমাদের অন্য একটা কোন যেটা হচ্ছে যে কিনা একটা স্থল কোণ নির্দেশ করবে সেই স্থল কোণটা আমরা ধরে নিচ্ছি এমন কোনো কোন অর্থাৎ এই কোনটা ওকে তাহলে আমাদের এই যে কোনটা সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে বিটা তাহলে আমাদের যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ফর্মুলা ইউজ করব কিন্তু যদি কোনো কারণে থিটাটা আমাদের যদি হচ্ছে আলফা অথবা বিটা হয় অর্থাৎ থিটাটা যদি সূক্ষ্মকোণ অথবা স্থূলকোণ হয় তখন কিন্তু তোমরা একটা উপপাদ্য পড়েছিলে ও দুইটা উপপাদ্য পড়েছিলে আমাদের হচ
plus uh, OCS square plus OCS square minus 2 OP into OC into cos COP equal to alpha square. Tahole, Evaji on a poroboti take to another calculation take a shame the gagai. Tara shake a tramother OP and manamra genetilla muce, OP and manamra genetilla muce R. এবং আমাদের যে OC OC এর মান আমরা জেনেছিলাম হচ্ছে ρ সো r স্কয়ার প্লাস ρ স্কয়ার দেন আমাদের জাস্ট OP এবং OC এর মান আমরা যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমরা এরকম একটা মান পাচ্ছি 2r ρ cos θ ডট cos α প্লাস ρ sin θ ডট sin α a² তাহলে পরবর্তীতে আমরা যদি হচ্ছে এখান থেকে দেখি আমাদের যে মানটা অর্থাৎ r স্কয়ার প্লাস ρ r স্কয়ার প্লাস ρ স্কয়ার হলো এখন আমাদের এইখানে যে জিনিসটা দেখার বিষয় যে আমাদের এখানে যদি আমি আরেকটু সামনের দিকে আগাই ক্যালকুলেশনটা তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে পাচ্ছি r স্কয়ার প্লাস 2r ইনটু g cos θ প্লাস f sin θ প্লাস c 0 এখানে এই যে a স্কয়ারটা রয়েছে এবং হচ্ছে আমাদের যে এক্সট্রা করে হচ্ছে আমাদের এই যে 2r বা মানে এখানে এই 2r ρ এগুলো দিয়ে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই cos θটা চলে এসেছে এবং এখানকার sin θটাও চলে এসেছে এই জিনিসটা যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আমি আরেকটা লাইন এখানে একটু এক্সটেন্ড করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে r স্কয়ার ঠিক ছিল r স্কয়ার ঠিক থাকলো দেন আমাদের এই যে এই ρ স্কয়ার রয়েছে এবং আমাদের যে এই a স্কয়ার রয়েছে এই দুটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে আমাদের c কনস্ট্যান্ট এবং পরবর্তীতে আমাদের যে হচ্ছে এই cos θ রয়েছে যে 2r টা থেকে গেল 2r টাকে আমরা হচ্ছে 2r টাকে আমরা 2r ই রাখবো দেন আমাদের যে হচ্ছে মাইনাস ρ cos α মাইনাস দুঃখিত মাইনাস ρ cos α এবং আমাদের গুণ আকারে আছে আরেকটা হচ্ছে cos θ এবং পরবর্তীতে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের 2r ইনটু মাইনাস ρ sin α ইনটু sin θ এবং আমাদের যে এই a স্কয়ার সেটা যদি আমি বাম দিকে আনি এবং p স্কয়ার ρ স্কয়ারের সাথে যদি যোগ করে লিখি তাহলে ρ স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 চলে আসে তাহলে এবার কিন্তু আমাদের এই r স্কয়ারটা বসে গেল প্লাস আমাদের এখানে 2r এবং 2r কমন তোমার 2r 2r লিখলাম এবং এইটাকে যেহেতু হচ্ছে আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের একটা কেন্দ্র নির্দেশ করতেছে সো আমাদের এটা হচ্ছে g এবং f আমাদের যে আদর্শ সমীকরণে g এবং f ছিল সেটাকে এর সাথে মিল রাখার জন্য আমরা এটাকে ধরে নিয়েছি g সো আমরা বলতেছি g cos θ প্লাস এটাকে আমরা ধরে নিয়েছি f sin θ এবং পরবর্তী যে কনস্ট্যান্ট গুলো সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্টের মধ্যে প্রকাশ করতেছি সি তাহলে আমাদের যে বৃত্তের পলার সমীকরণ সেটা কিন্তু এই ফরম্যাটে দাঁড়াচ্ছে যেটা এখানে লেখা হয়েছে যে r স্কয়ার plus 2r into g cos θ plus f sin θ plus c equal to 0. So, you have a lot of math in the polar state. But ultimately, if you want to see what you want to do, you can see what you want to do. So, you can see what you want to do. So, we can see what you want to do. 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 এখানে তো আমরা এখানে g equal to হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ধরে নিচ্ছি g is equal to minus ρ cos alpha এবং f equal to হচ্ছে minus p ρ sin theta তো ultimate sin alpha তো এগুলো হচ্ছে যে বিতর্ক কেন্দ্র নির্দেশ করতেছে এদের হচ্ছে বিতর্ক কেন্দ্র নির্দেশ করতেছে আর এই জিনিসটাকে আমরা সিদ্ধার রিপ্রেজেন্ট করতেছি আগে তো তো এবার আমাদের যদি কেন্দ্রটা যদি হচ্ছে c পয়েন্টে না হয়ে যদি মূল বিন্দুতে হতো তখন কিন্তু আমাদের যে রো অর্থাৎ এইটুকু ডিসটেন্স তখন কিন্তু সেই এইটুকু ডিসটেন্স থাকতো না তো তখন সেই এই ডিসটেন্সটা হয়ে যেত আমাদের জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যেহেতু রো এর ডিসটেন্সটা জিরো হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের আর এর মানটা কেবলমাত্র এ হবে আর এর মানটা কেবলমাত্র এ হবে কারণ তখন আমাদের যে বৃত্তটা সেই বৃত্তটা হয়ে যেত হচ্ছে এমন একটা বৃত্ত সেই বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট যদি আমরা এটা নিতাম তখন কিন্তু এইটাই যে এইটা আমাদের একই সাথে আর এবং এটা একই সাথে হচ্ছে এ নির্দেশ করবে যেটা নির্দেশ করতেছি আমি পি পয়েন্টটা এখানে পি পয়েন্ট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি তাহলে পি পয়েন্টে যদি রিপ্রেজেন্ট করতেছি পি পয়েন্টের দূরত্বটা যেহেতু মূল বিন্দু থেকে আর একক ছিল এবং একই সাথে এখন কিন্তু এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আর ইকুয়াল টু এ বসালে আমাদের হচ্ছে বৃত্তের যে পোলার সমীকরণ যদি আমরা যে পোলার সমীকরণটা পেয়েছিলাম সেই পোলার সমীকরণে যদি আমরা আর ইকুয়াল টু এ বসাই এবং রো ইকুয়াল টু যদি 0 বসাই তাহলে আমরা যে সমীকরণটা পাবো সেই সমীকরণটাই কিন্তু হবে মূল বিন্দু তে কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ বা বৃত্তের পোলার সমীকরণ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী দিন টাইপ ভিত্তিক গাণিতিক উদাহরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে